、魔の時間です、えー、本日はオーディオブッククレアマジック限定発売内藤洋介先生にお聞きする、はい、これくらい知っておきたい半島情勢のツボということでお届けしたいますあいますいやまあ、たった今、はい、あの収録終わったんですけれども、はい、衝撃の事実がそうですかいっぱいありましたあいま,、はいえー、まずあのいくつか論点あるんですけど、はい、このまま世界大戦になるか<笑>,笑,笑わない<笑>、えーまあ、笑ってすばしって。<笑>うんねはいはい、あの北が追い詰められてもうアメリカが空爆して、ね、もう叩きのめしちゃうんだと拉致被害者返さなかったら殺すぞみたいにトランプが言ってるボルトンあトランプは言ってないボルトンですよボルトンいやまあまあまあそうですねボルトンが言ってるのはトランプが思ってると言っててでそれで、ね、拉致被害者帰ってハッピー森かけ振っとるみたいな人いっぱいいるじゃないですか。<笑><笑>まあね、確かに拉致被害者全員帰ってくれば、それは森陰ふとうと思いますよ。もうそうでしょうね、それはあの人はね、まあ、誰もね、いいとあの、その通りだと思いますけど。本当に一人も残らず帰ってくればいいですけどね、いや、それとか一人でも帰ってくればと思いますが、うん、それと別にですね。はい、北が韓国を飲み込んで、石化統一して、大韓民国が消えると。さっきの情報とえらい矛盾するんですよ。北が潰されるっていう話と、韓国が消えるって話、両方飛んでるんですよ。ね。あの両方言う人いますよね確かに、はい、不思議だねそれ<笑>本当に言われてみれば不思議なこと言う人いますねはいどうなるんだろう<笑>いやそう第一次世界大戦みたいな周辺諸国全部消えるみたいなあ<笑>そういうあれあ国がいくつも消えたみたいなそんな感じ、うん、いやまあ同じ人がいてあのその2つ言ってるのは論外にしても硬いこっちの話が聞こえ硬いこっちの話が聞こえ分かんないじゃないですか普通の人私も朝鮮半島情勢素人ですからええー、何をおっしゃいますかだってあのもういやいや書いてますからすいませんあのそれで言うと僕ねあのこの間も言っちゃいましたけど、はい、あのね倉山さんは倉山先生その宮脇先生はあのマ,ットマ人間ですからやっぱああいうところを見てるとねいやいやになってきてうすうつたる気分でしょはい僕は性格悪いですからそういうの見てると楽しくてしょうがない私それでバルカン好きだなだなバルカンって別に日本に直接関係ないですから間接的にっても、はい、ちょ他人事じゃないですかはっきり言う、はいはい、半島って他人事じゃないですか人事じゃないじゃないですかあまあ確かに、ね、それなんですよねいやちょっと本編からずれますけど、ええ、私今の仕事って日本近代史の研究者としてこれくらいのことを知らなきゃいけないよなみたいなので、はいまあ、中国とかロシアとか、はいまあ、ドイツとかイギリスとかフランスとかアメリカとかってやってるんですけど、まあ、バルカンまで行っちゃったんですけど朝鮮半島素通りしちゃってるっすねなんか日本に出してるのは知らなくていいやみたいな<笑>全,全く困りませんでした、まあまあね、そうそうそうあのそうおっしゃりなまあおっしゃり<笑>おっしゃらずにという<笑>はいはいいやいやまあでもロレスが真ん中になっちゃいますけどだって北朝鮮がこれほど主体的になったりして2000年間ないですもんねまあそういうことですねだってあれほど中華様に逆らった一族っていないじゃないですかうんと一応いないかなあそこまで逆らったのはいないかな、うん、一,応一応私は2000年史って本書いてあるんですけど1年かな1300年史か,かそれから言うと韓国が一一応朝鮮半島の中でこの2000年間の中で一番豊かな時代まで来たわけじゃないですか,ですよだか変わった時代なんですよね朝鮮半島歴史の中で結局現代じゃないですか、はい、近代までっていらないんじゃないですか別に宮城先生もっとひどいですよ、まあ、私は朝鮮半島なんて通り道だって言ったら通ってすらいないとか<笑>まあね宮城先生そうおっしゃるでしょうねもう海,が海だから通ってないよ忍法まで直接行って<笑>いやその物理的な話されてる、まあね、物理的にはねそのおっしゃる通りでございますが、はい、通ってない船もいますが、はいはい、みたいないやだってシラギだって高麗無人政権だって、うん、全然逆らえてませんもんねそうですよねだから基本的にはだからまあ作法体制の中ですから本気で逆らうってことは無理ですけれどもはいっていうことですよね、まあ、話を真面目な本戻すとですね、はい、あの拉致被害者がこの状況で何人帰ってくるかと、まあ、内藤先生クラルでもおっしゃってますけれども、うんうんはいまあ、情勢は分からないですけれども、まあ、根本的なものの見立てというところをですね、うんあのまあ、語っていただきましたんでそうですね、まあ、帰ってきていただくのは本当一人でも二人でもね帰ってきていただきたいと思うし、うん、それはいいんだけれどもただあの全体の枠組みで見るとね帰ってくるということが本当にあのそのことに何て言うか払う犠牲といいますか。うんあの代償と言いますかそ,す、ね、それがちょっと大きすぎるケースも十分あるよねっていうことは北朝鮮の悪魔のシナリオっていうのが語りました
、まあ、悪魔のシナリオ本当に悪魔のシナリオいっちゃいましたねいや本当本人やご家族や副、ね、支援者の人にとってはもう一人でもいいから自分が一人がなんですががしかしそれが北朝鮮の悪魔のシナリオにつながるということで全然最後は笑えない話になってました笑ってないです<笑>、はい、まあでもまあ結論的なところはねあの大事なものの見立てはやってますね、はい、クライマジックストアでぜひね,あのそうですねこれくらい知っておきたい半島情勢のツボ、ね、割とコンパクトにまとまってると思いますんで伊藤先生にしたら短いですねそうですね、いつもだから過去やったら 3, 3本ぐらい1時間ものがあったのとかの、はい、あの伝説のユダヤというのもありますし、はい、シリアが短い期間なのは実はよ,よくよく考えると長,く長いぞとかあ失礼いたしましたいやいやいやだからそれからすると割とコンパクトにまとめたので、はい、とりあえず、はい、あ40分強の、まあ、オーディオブックですね、はい、ぜひということでお買い求めよろしくお願いいたします